ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட நூறுலா இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது குரானிக் பார்க் இன் துபாய் துபாயில் உள்ள குரானிக் பார்க் இது வந்து அல் ஹவனீஜ் அப்படிங்கிற பகுதி துபாயில் உள்ள அல் ஹவனீஜ் பகுதியில் இருக்குது இது கிட்டத்தட்ட ஓப்பன் பண்ணி மூணு நாலு அல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அஞ்சு வருஷம் ஆகியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது ஆரம்பித்த புதுசில் ஒரு தடவை வந்தப்போ பார்க்கிங் கிடைக்காமல் எல்லாருமே புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால அந்த ஒரு ஹைப்பில் எல்லாருமே வந்து பயங்கர கூட்டம் பார்க்கிங் கிடைக்காமல் கெடுப்பாய் பிளானை மாதிரி வேறு இடத்த பார்க்க போயாச்சு அது கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு வருஷமாக ஆச்சு அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் முயற்சி எதுக்கில் இங்கே வரணுன்னு இப்போ சரி இங்கே வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரானிக் பார்க் அப்படிங்கிற அந்த பார்க்குக்கு வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் உள்ளார ஆல்ரெடி விண்டர் ஆரம்பிச்சிச்சு பூக்கள்லாம் பூத்து குழுங்குது இது வந்து மேரி கோல்டு அரு அற்புதமான கலரை உள்ள மேரி கோல்டு பூ இங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது இது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சோலார் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மேன்மேடு ட்ரீஸ் வச்சுருக்காங்க அது என்னென்னா பகலில் உள்ள சூரிய வெளிச்சத்தை நல்லா உறிஞ்சிக்கிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு நைட்டில் அந்த மரம் மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்கிற இது வந்து சூப்பராக விளக்கொலியில் உள்ளிடும் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பார்க் ரொம்ப விஸ்தீரணமான பரப்பில் உள்ள மிகப்பெரிய பார்க் இது மிகப்பெரிய பவுண்ட்ரிஸ் ஆக்சுவலாக அது உள்ளார குரானிக் பார்க்குன்னு அஸ் த நேம் இம்ப்ளாயிஸ் அந்த குரானில் நிகழ்ந்த இஸ்லாமியர்கள் புனித நூல் திருக்குறள் ஆனில் நிகழ்ந்த அந்த முக்கியமான அந்த கேவ்ஸ் அந்த குகைகள் அது நடந்த இன்சிடென்ட்ஸு அதை வந்து ஒரு பார்ட்டாக வச்சுருக்கேன் முக்கியமான பார்ட்டாக அதை நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குரானிக் பார்க் உள்ளார நுழைகிறது சரி பூக்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அந்த பூக்களை பார்த்தோடனே எனக்கு வந்து உடனே எனக்கு அலைன் ஞாபகம் வந்துடுச்சு அலைனில் தான் இவ்வளோ அழகாக கொத்து கொத்தா பூத்து குழுங்கும் மலர்கள் அப்படியே மனசு அப்படியே வருடுது பாருங்கள் இங்கே பா பச்சை பசையில்னு புல்வெளிகள் புல்தரை எங்கே பார்த்தாலும் போர்த்தின மாதிரியான புல்தரை அங்கங்கே மலர் கொத்துக்கள் அற்புதமான சூப்பரான மலர்கள் அப்படியே மனசு ரொம்ப சூப்பராக ஆகிடுதுங்க அதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் துபாயில் யுஏயில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒருத்தர் விசிட் பண்ணுங்கள் இது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நுழைகிறதுக்கு நுழைவு கட்டணம் ஃப்ரீ ஆனால் அது உள்ளார ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று கிளாஸ் ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்குது கேவுன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது ரெண்டும் உள்ளார போகிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இது நூல் கார்டு வச்சுருக்கணும் துபாயில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் மெட்ரோ இது மாதிரி இப்போ பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நூல் கார்டு அதில் வந்து டாப் அப் பண்ணி அந்த கார்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுறாங்க நான் அதுக்காக நான் ஒரு ஐம்பது தரத்துக்கு வாங்க நான் ஒரு நூல் கார்டு டாப் அப் பண்ணி இதில் போகிறதுக்கு ரெண்டுக்குமே கேவுக்கும் கிளாஸ் ஹவுஸுக்கும் சேர்த்து பத்து திரகம் பெர் ஹெட்டு மூணு வயசுக்கு மேலே உள்ள அடல்ட் எல்லாேருக்கும் இந்த கிளாஸ் ஹவுஸை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் வந்து உள்ளார நுழைஞ்ச உடனே நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் கிளாஸ் ஹவுஸுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சிங்கப்பூர் போயிருந்தப்போ கார்டன்ஸ் பை த பே ஏரியாவில் க்ளவுட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளவர் டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அது கிளாஸ் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அதனுடைய மினியேச்சர் அது சிங்கப்பூரில் கார்டன்ஸ் பை த பேயில் சூப்பராக க்ளவுட் ஃபாரஸ்ட்டும் ஃப்ளவர் டோம் உலக பிரசித்தி பெற்றது அதனுடைய மினியேச்சர் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி அஸ் த நேம் எம்ப்ளைஸ் கிளாஸ் ஹவுஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் படிக்கிற காலத்தில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க சூரியன்லேருந்து அங்கேருந்து வர்ற வெப்பத்தை அந்த ஹீட் அண்ட் வார்ம்ஸ் அதை உள்ளார அளவு பண்ணி அந்த வார்ம்ஸை வெளியில் போக விடாது அதை வச்சுக்கிட்டு அந்த பிளான்ஸ்லாம் அற்புதமான அந்த பிளான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் வகையான செடிகள் கொடிகள் தாவரங்கள் அதை வந்து இந்த கிளாஸ் ஹவுஸில் வந்து வளர்ப்பாங்க சூப்பராக வளரும் அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் உள்ளார ஏன்னா சூரிய ஒளி உள்ளார வர வெளியில் போகாது வெளியில் போகாத அந்த கதகதப்பு சூடு தான் பிளான்ஸுக்கு அந்த செடி கொடிகள் வளர்வதற்கு தேவையான மிக முக்கியமான விஷயம் அதனால் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லிட்டு பூமியும் சொல்லுவாங்க பூமி சூரியன்லேருந்து பூமிக்கு ஏகப்பட்ட வெப்பம் வந்து சேருது நைட் ஆனால் சூரியன் மறைந்த பிறகு அஸ்தமானமான பிறகு இதுவே இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இல்லாட்டி அப்படியே நம்ம கூலாகி மனித வாழ முடியாது உயிர் வாழ முடியாது எந்த உயிரும் இருக்காது மனிதன் மட்டும் இல்லை அப்போது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ்னு கார்பன் டை ஆக்சைட் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் சிஎஃப்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஸஸ்லாம் இந்த ஹீட்டை வெப்பத்தை அப்படியே தக்க வச்சுக்கிட்டு பூமியை இரவு சூரியன் இல்லாதப்போ வார்ம் பண்ணுது அதுதான் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அது ரொம்ப தேவை அது ரொம்ப அதிகமாகவும் கூடாது குறையவும் கூடாது இப்போ அதிகம
க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப முக்கியங்க குளோபல் வார்மிங் இல்லாத வகையில் மிதமான நியூட்ரலான பேலன்ஸ்டு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா உயிர் வாழ முடியாது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அதிகமாக போயிடுச்சுனாலும் இப்போ நம்ம சந்திச்சிட்ருக்கிற எஃபெக்ட் குளோபல் வார்மிங்கை சந்திக்க வேண்டி வரும் எதுக்காக இதை நான் உங்களுக்கு இது வந்து சொல்கிறேன்னா ஸ்கூலில் பிடிச்சது ஜஸ்ட் ரிவைவ் பண்ண இந்த இதை உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறதுக்காக ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் உள்ளார அற்புதமான பல தாவரங்கள் வச்சுருக்காங்க வாக் போர்டு வாக் மாதிரி சின்னதாக பாருங்கள் அந்த வாக் அழகாக மேலே ஏறுற மாதிரி ஒரு சின்ன அப்சர்வேஷன் டெக் மாதிரி குட்டியாக வச்சுருக்காங்க அந்த அழகாக நிறையா பேர் இந்த டூரிஸ்ட்டு விசிட்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த போர்டு வாக் வழியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறி வச்சுருக்காங்க அங்கேருந்து பார்க்குறப்ப வெளியிலையும் பாருங்கள் பார்க்குக்கு உள்ளார இருக்குது உள்ளாரேருந்து பார்த்தா வெளி பார்க்கனுடைய வெளிப்புறமும் அழகாக மலர்களோடு காட்சி அளிக்குது பாருங்கள் பல தாவரங்கள் வச்சுருக்காங்க இந்த குங்குமப்பூ அப்புறம் வெங்காயம் ஓகேங்களா எள் கடுகு குக்கும்பர் வெள்ளதி இந்த மாதிரி பல தாவரங்கள் வந்து அழகாக வச்சு கோதுமை ஓகேங்களா எல்லாத்தையும் வச்சு அழகாக அதை வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கமும் வச்சுருக்காங்க ஒரு பாருங்கள் இப்போ இது பாருங்கள் இது என்ன சிட்ரஸ் இந்த எலுமிச்சம்பழம் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் அது வச்சுட்டு அழகாக இது பண்ணிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் இரிகேஷன் வச்சுருக்காங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வர சமயத்தில் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வருது உள்ளார சூப்பராக இருக்குங்க தாவரங்களுக்கு ஏதுவான ஒரு தோதான வளர்கிறதுக்கு அற்புதமான ஒரு இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் கிளாஸ் ஹவுஸை உண்டாக்கியிருக்காங்க உள்ளார வர்றப்ப நமக்கும் மனசை அப்படியே துள்ளி குதிக்குதுங்க அது ஒன்று நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிங்கப்பூரில் க்ளவுட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளவர் டோம் மணக்கன் முன்னால் வந்துட்டு போச்சு உடனே நினைவுக்கு வந்தது ஆக்சுவலாக அது அழகாக மினியேச்சர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் ப்ளஸ் நான் கேவுன்னு சொன்னேன் கேவை பற்றி நான் அப்புறம் வர்றேன் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் இந்த பார்க்குற நீங்கள் காட்சிகள் கிளாஸ் ஹவுஸ் சம்மந்தமான காட்சிகள் அங்கே உள்ளுக்குள்ளார தண்ணி சின்னதாக ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வச்சு தண்ணி கஷ் அவுட் ஆகி வருது அழகாக பார்க்குறதுக்கு ரம்மியமாக இருக்குது மேலெல்லாம் அழகாக உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் ஹவுஸினுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் ரொம்ப ஸ்டர்டியாக ஸ்ட்ராங்காக வச்சுருக்காங்க போர்டு வாக்கும் நடந்து போகிறதுக்கு அழகாக இருக்குது இங்கே பார்த்தாலும் தாவரங்கள் பூக்கள் வண்ண வண்ண இலைகளை உடைய தலையாட்டி நம்மளை வரவேற்கும் அழகான பூக்கள் இந்த மலர்கள் க்ளீனான ஒரு சரௌண்டிங் என்வாயன்மெண்ட் சின்ன சின்ன போர்டு வாக்கு அதை வந்து கிட்டத்தட்ட அதை நேச்சுரலாக சிமுலேட் பண்ணுறதுக்காக மரத்தை ஒத்த உருவ அமைப்புடைய அந்த ட்ரங்க் மரத்தோட ட்ரங்க் இருக்குங்க இல்லைங்களா அதை சிமுலேட் பண்ணி இந்த போர்டை அது தாங்குற மாதிரி இந்த பாருங்கள் மரத்தினுடைய ட்ரங்க்கு தாங்குற மாதிரி ஒரு அமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் டெக்கரேஷன் டெக்கரேஷன் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஆனால் அது டெக்கரேஷன்னு நினைக்க முடியாத அளவுக்கு நேச்சுரலாகவும் இருக்குது அதுதான் இதனுடைய பர்ஃபெக்ட் பிளண்ட் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா அதேமாரி தற்பூசணி பல தாவரங்கள் ஏகப்பட்ட தாவரங்கள் இங்கே வந்து சின்ன சின்னதாக அதுக்குன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு கன்ஃபைன்மெண்ட் வச்சு அதுக்கு ஒரு இரிகேஷன் வச்சுருக்காங்க மேலே அது என்ன தாவரம் எழுதியிருக்கு அரபிக்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் அந்த தாவரங்கள் அழகாக இப்போ உதாரணத்துக்கு குங்குமப்பூ சாஃப்ரன் சாஃப்ரன்லாம் நம்ம வந்து குங்குமப்பூ ரொம்ப விலை உயர்ந்ததுன்னு தெரியும் பாலில் போட்டு சாப்பிட்டா உடம்பு க தோல் கலர்லாம் வெள்ளையாகும்னு தெரியும் இது கேர்லிக் பாருங்கள் பூண்டு பூண்டு எப்படி இருக்கும் பூண்டு நம்ம நிறையா சாப்பிட்ருக்கோம் காய்கறி கடையில் போய் வாங்குவோம் பூண்டுனுடைய இலைகள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க ப்ரோட்டன்ஸ் இந்த மாதிரி இலை மாதிரி சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி இந்த குங்குமப்பு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் குங்குமப்பூலாம் பாலில் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப ஹைஃபையான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய இலைகள் அது வந்து எந்த தாவரத்துலேருந்து வருதுன்னா தெரிஞ்சுக்க நமக்கு ரியலி அதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் நமக்கு அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சுருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இங்கே அந்த தா பாருங்கள் மஸ்டர்டு இது வந்து கடுகு ஓகேங்களா கடுகு நம்ம போட்டு நல்லா சூப்பராக நம்ம உருளைக்கிழங்கு வருகிறப்ப கடுகை போட்டு தாளிச்சு இல்லை தேங்காய் சட்னி போட்டு பண்ணுறப்ப கடுகை போட்டு தாளிச்சு பண்ணுவோம் கடுகனுடைய தாவர பிளான்ட் எப்படி இருக்கும் எப்படி அது கடுகு வருது அதேமாரி இஞ்சி ஓகேங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ரியலி ஓ இந்த இலைகள்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி தான் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க நம்ம சாப்பிட்ற அந்த அந்த பார்ட் பேக் அண்ட் பார்ட்டு தான் பண்ணுறோம் கான் இது கான்னா என்ன சோளம் ஸ்வீட் கான்ஸ் சோள இலைகள் வரங்க கிட்டத்தட்ட புல் மாதிரி இருக்குது பெரிய சைஸ் புல் மாதிரி இந்த சைடு சோளம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற விஷயங்களை மட்டும்
அது வேர்லேருந்து எடுப்பாங்க இஞ்சி அதனுடைய இலைகள் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு தண்ணி இரிகேஷன் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி அரபிக்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் கொஞ்சம் விளக்க இது வந்து சாஃப்ரன் அதுலேயும் நான் சொன்ன மாதிரி குங்குமப்பூ பாருங்கள் குங்குமப்பூ அதனுடைய செடி எப்படி இருக்குன்னு காட்ற பாருங்கள் பாருங்கள் சின்ன சைஸ் புல் புல் வந்து ரொம்ப மென் மெல்லிய மென்மையான புல் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் இருக்குது அதனுடைய சாஃப்ரன் குங்குமப்பூ உருவாகிற விதம் இது போன்று பல விஷயங்கள் அந்த கிளாஸ் ஹவுஸ் உள்ளார இருந்ததுங்க ஆக்சுவலாக செம்மையாக இருந்தது உள்ளார வந்து அதிகம் டைம் எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றையும் பார்த்துட்டு வந்தோம் இது குக்கும்பர் குக்கும்பர்னால் நம்ம வெள்ளரி வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரி செடிலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு அற்புதமாக இருக்குங்க பாருங்கள் இங்கே பார்த்தாலும் அந்த அழகான செடிகள் பூக்கள் அது வந்து தூண் மாதிரி பெருசாக வச்சு அது மேலேயும் தாவரங்களை படர விட்டுருந்தாங்க அப்படியே ஒரு பெரிய லெவலில் நல்லா தான் வச்சுருந்தாங்க குரானிக் பார்க்கு உள்ளார பார்க்குக்கு உள்ளார உள்ள அட்ராக்ஷன் இது வந்து பெய்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு பத்து திரகம் இந்த பத்து திரகத்தில் அஞ்சு திரகம் இதில் கவர் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கேவுக்கு போகணும் இது கேவுன்னு நான் சொன்னது வந்து அதை நான் இந்த இதுலேருந்து வெளியில் வந்த பிறகு நான் தெரிய ஆ வெளியில் வந்துட்டேன் ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸ் ஹவுஸ்க்கு வெளியில் வந்தாச்சு பார்த்தீங்களா வெளியில் நல்லா ரம்மியமாக இருக்குது வெளியிலேருந்து உள்ளார பார்க்குற இப்போ இங்கே தான் டிக்கெட் கொடுக்குற இடம் இங்கே தான் வந்து நீங்கள் நோல் கார்டு துபாயில் உள்ள பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுற நோல் கார்டை டாப் அப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணலாம் உள்ளார ஆக்சஸ்க்கு போகிறப்ப இந்த கார்டை யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஆக்சஸ்னுடைய கண்ட்ரோல் ஆக்சஸ்க்கு டேர்ன் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்குது அது உங்களை வழிவிடும் ஓகேங்களா இதில் கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்பாட் பர்ஃபெக்ட் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி கேவ் ஸ்பாட்டு ஆக்சுவலாக கான்செப்ட் தீம் ரொம்ப சூப்பர் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திருக்குறான் இஸ்லாமியர்களின் புனித இறைமறையான திருக்குறானில் நடந்த முக்கியமான அந்த நபிமார்கள் அதாவது ப்ராஃபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இறை தூதர்கள் அவர்களுக்கு நடந்த அதிசயங்களை வந்து ஒவ்வொரு கேவ் மாதிரி பெருசாக வச்சு ஒவ்வொரு கேவ்லேயும் ஒரு டிவி ஸ்க்ரீன் மாதிரி அதாவது ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி வச்சு அதை வீடியோவாக போட்டு நம்மளை பார்க்க வைக்கிறாங்க நான் இப்படி இருக்கோன்னு நான் எதிர்பார்க்கல நான் வேறு மாதிரி கூட இதை பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சி இதை சிமுலேட் பண்ணுறாங்கன்னா டைரெக்டாக நம்மளை அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த காலத்துக்கு கொண்டு போய் அதை ஃபீல் பண்ண வைக்கலாம் அந்த சிமுலேஷன் கொஞ்சம் காசு கூட தான் பட் அதை வந்து நம்ம உங்கள் டிக்கெட் போட்டு பே பெய்டு சர்வீஸ் மாதிரி ஆக்கி இன்னும் கொஞ்சம் பண் வச்சா கூட மக்கள் வருவாங்க இது ஜஸ்ட் உள்ளார கேவுக்கு உள்ளார அழைச்சிட்டு போய் ப்ரொஜெக்டரில் காமிக்கிறது ப்ளஸ் ப்ரொஜெக்டனுடைய சவுண்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து எக்கோவாச்சு சரியான முறையில் கேட்கல ப்ளஸ் அந்த என் ரிசல்ட்ஸ் அவங்க சொல்கிற அந்த ஒவ்வொரு ப்ராஃபிட்டும் எப்படி வராங்கிறத அந்த அதிசயத்தை அதிசய நிகழ்வுகளை எப்படி சந்தித்தாங்க இறைவன் எப்படி அவங்களுக்கு அருளினான் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பாரோஸ் லேக் ஃபிரவுன் மூசா அலிஹு சுலாத் இஸ்லாம் அந்த இறை தூதர் நபியை துரத்திட்டு வர்றப்போ இறை நிராகரிப்பாளர்களாம் துரத்திட்டு வர்றப்போ அப்போ வந்து யூதர்கள் யூதர்கள் ப்ளஸ் மூசா அலிஹு சுலாத் இஸ்லாம் அவங்க வந்து அந்த கடல் செங்கடல் வழியாக வர்றப்போ தப்பிச்சு போக வேறு வழி இல்லை இறைவன் வகி மூலமாக இறை தூ இறை கட்டளையை பிறப்பிக்கிறான் அந்த கடலை வந்து அதில் வந்து கை வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடல் பிளக்குது செங்கடல் இது வரலாறு ஓகேங்களா ரெண்டு கடல் பிளக்குறப்போ யூதர்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் இஸ்லாம் யூதர்கள் போய் தப்பிக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றி வர்ற ஃபிரவுன் பாரோ வர்றப்போ கடல் ரெண்டு பக்கமும் பிரிந்திருந்த கடல் மூடப்பட்டு அவர்கள் அழுகிறார்கள் இந்த வரலாறு உங்களை தெரிஞ்சிருக்கோம் அதுதான் பாரோஸ் லேக்குன்னு சொல்லிட்டு சிமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த ரெண்டு சைடும் லேக் மாதிரி இருக்குது நடுவில் வாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளவுப்பட்ட மாதிரி அந்த அந்த வரலாற்று நிகழ்வை வந்து சிமுலேட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கடல் நடுவில் பிளவுப்பட்ட மாதிரி ஒரு வாக்குவையை உண்டாக்கி வச்சுருக்காங்க சிமுலேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேவ்ஸில் தான் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் இன்சிடென்ட்ஸை ப்ரொஜெக்டர் மூலமாக போர்ட்ரே பண்ணுறதுனால அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சிமுலேட் பண்ணி டைரெக்டாக அந்த காலத்துக்கே நம்ம போகிற மாதிரி ஒரு உணர்வை உண்டாக்கியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் தேங்க் யூ கேஸ் ஃபார் வாட்சிங் அல் குரானிக் பார்க் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கேஸ் ஹவ் அ ஃபின்டாஸ்டிக் டே ஹ